，你把他们都杀了。当然，凡是不能帮我找到苍南夜空的人，都不过是我消磨时间的玩具罢了。你做了什么？也没什么，就是找到了阵眼，然后让阵法为我所用而已。怎么可能会有人做到那种事情？你们究竟是谁？你什么都不用知道，反正马上就是个死人了。等等，快住手！人不犯我，我不犯人。我们可以井水不犯河水，汉奸倒要犯我一条生。啊！这附近是我们黄州万家的势力范围，杀了我，万家不会放过你们的。万家，万玄真人，那位柳姑娘的全名叫什么？哦，呃，大人，呃，她叫柳英，竟然是她。没想到他还活着，那个人就这么放他走了？毕竟也算有点关系，就算给个面子吧。那个叫柳英的小丫头和你有什么关系吗？当初安如山下令迫害南都城时，是我救了他的命，也是我安排他前往的黄州万家。哼，有太多留念不是好事，小心那个丫头成为你的软肋。人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必犯人。南都城，好久不见。叶家已经这么荒凉了吗？不知道宗慈还在不在。起。那什么？我果然没猜错，苍南狂徒夜空迟早会回来的。这五十万赏金，我拿定了。脸上有痣，你不是夜空。枉费我刘胡家在这个鸟不拉屎的地方白待了这么多年。那个是不是可以放开我了呢？为了我这些年来的付出，不管你是谁，只要踏入夜府，格杀勿论。哎，对了对了，我刚过来的时候还看到这个地方有着不少的人呢，他们明明已经被抛弃掉，却依旧选择坚守，真是一群可怜的家伙。<笑>你把他们都杀了？当然。凡是不能帮我找到苍南夜空的人，都不过是我消磨时间的玩具罢了。你做了什么？也没什么，就是找到了阵眼，然后让阵法为我所用而已。怎么可能会有人做到那种事情？你们究竟是谁？你什么都不用知道，反正马上就是个死人了。等等，快住手！人不犯我，我不犯人。我们可以井水不犯河水，汉奸倒要放我一条生！啊！杨浩然，你在下面见到那个安如山了吗？叶威大哥，我带了你最爱的酒，武德老师，我也将张九德的头颅葬在了你的坟墓旁。你在下面见了那种人渣，无需留情。夜空，走了。嗯，搞定了吗？嗯，可以出发了。易容志呢？不点上了。至少在南都城这段时间，我想以叶家夜空的身份走完这一程。那不是八少爷、嗯？八少爷，你还活着，真是太好了。老柳，八少爷，对不起，我接到陈姨娘他们的中途，和他们走散了。老柳，你作为凡人也已经做的足够了。没必要这么责备自己。虽然我不太清楚陈姨娘他们的下落，但我听说在青渠村那边好像有位女神医。太好了，那我去找找看。长青，你又跑去哪儿了？此行你就不必跟来了，好好陪夫人过日子吧。听说青渠村非常繁华，这里究竟发生了什么？有人的气息。啊，他们都把自己关起来了。喂，有人在家吗？想讨杯水喝。没水，没水，快点滚啊，温碧老。夜空，哦，快看，那边有人。哎呀，他们。白神医，上有老，下有小，你可要救救俺啊！白神医，我家九代单传、啊，你不能让我们孙家断子绝孙呐、啊！这位大哥，这里是发生了什么吗？你们是外乡人，快点走吧，不然染上了瘟疫，就得客死他乡了。瘟疫！哎呦，哎呦，哎，呃，嗯，啊
，呃，两位公子爷不知道有什么吩咐，小姨我一定尽量满足。青渠村的人得的怪病是瘟疫吗？哎，看似瘟疫，却又没有瘟疫的发病症状，只是整个人偶尔会变得神志不清，我也搞不懂是怎么一回事。确实，那并不是瘟疫，而是一种比瘟疫更深不可测的东西。不懂就别乱说话。我们那边的女神医也说了，这就是瘟疫，就是就是。你懂什么？你过了。我我吗？哼！啊！你！啊！我的力量全都回来了。现在的我简直是超级赛亚人在世。超级赛亚人？那是什么东东？这是尸毒。感染的人会在数天内变得神志不清，最终成为一具行尸走肉。大师，大师就行行行好，救救我们吧、嗯！老祖，你刚才是使用灵力将他们体内的尸毒给牵引出来的吗？没错，不过要想彻底解决，还必须找到放毒的人。能够做到这种程度的，肯定是修士吧？只是，为什么要对凡人下手？有些邪修喜欢拿死尸炼制僵尸，而且本体的修为越高，炼制的效果则越好。不过我只听说，但为什么要对活人下手，我也不太明白。看来我只有去源头的矿洞，才有可能找到答案。你去吧，土遁，土墙秘术。<笑>你们尽管放心，这里不会再有僵尸存在。<笑>先师，好、哦，在下是这里的矿主刁显斌，请问您是黄州万家派来支援的先师吗？黄州万家，难道柳英他们来过了？刁矿主，我只是过路的一介散修，因为发现这里尸毒肆虐，这才前来探查真相。尸、呃、尸毒？这里怎么会有尸毒？我想问一下，进去的是不是两男一女？哎，对对对，还请仙师帮帮忙，救救我们呐！有我在，一定会查明尸毒的真相，然后把那三个人给带回来。这矿洞挖的也太乱太多了吧？这让人怎么找？幸亏我还有金翅椅。哦，那边有动静，三个蒸汽点，一定要撑到我过来啊！嗯，这是幻阵。既然是阵法，只要找到阵眼就行了。西壤精，决定是你了。西壤精干得好，回去后临时打打地友。让我看看这里面都有什么大宝贝。我、啊、东西，去死！柳姑娘，冷静点，是我。少废话，我不会再中计了。可恶，看来他是中毒过深，神志不清啊。柳姑娘，给我清醒过来。就连爸爸都没打过我，你不是人。来，你原来是清醒的。来，我给你解毒吧。这也太大了吧？怎么塞进去的？让我进去，让我进去。发生了什么？啊、是仙气！快放开我！啊！另外两个人呢？万阳师叔猜测矿洞中有僵尸。于是他就和李伟叔叔下来查看，是过了几个时辰也没有音讯。恐怕你们二位僵尸哪里都去不了，区区小僵尸而已，不用慌。一次中，哈哈哈哈哈哈！你以为单靠这就能突破我的僵尸大军吗？那就看看是你僵尸多。你要不要试试？引火咒！切切切切！倒也有点本事，没想到这还有一个筑基真人，今天真是太棒了！为什么你们要对这些凡人释放尸毒？这个问题要问你们自己，你们窥视着我们师音宗的秘法，还要给我们安罪名，再占为己有，也亏你们还敢自诩正道联盟。
，这是我们师音宗研究的一套全新炼制方法，叫做炼制魂师。你也是个不错的炼制材料，应该能炼制上品的同时。柳姑娘，小心！快走，这同时不是你对付得了的。不行，我身体不能动了。哈哈哈哈哈哈哈！早在对话的时候，我就释放了毒素了。虽然不知道为什么对你没效果，但是没关系，只要把你做成同事，我也相当于有一句免疫毒的同事。瞧，瞧我呀！是，这张脸是……你以为我会没有任何防备吗？这不过是为了勾引你而设下的陷阱而已。虽然同为助己。但同事的实力远在你之上，佩剑，那是什么东西？同事，回来！不对，他一定是跟什么东西替换了。替换的对象应该在附近才是，为什么一点气息也感觉不到？难道说早已经跑掉了？把那个女人给我扛回去！啊、放开我！快放开我！虽然你的修为低了点。但我会好好爱护你的，当然，这得等把你练成僵尸后。呵呵呵师叔，那个筑基初期的南修跑了。一句同师，可要比千句石师的作用都大。你该不会是担心我抢你的同师，才偷偷把它藏起来了吧？冤枉啊，师叔！那家伙身怀秘术，不但瞬间隐藏了位置。就连灵力波动也隐藏了，哼，废物！幸好我留了一手，不然躺在这里边的就是我了。找到了，师叔，那要不我先帮你炼制那两个筑基修士？要过来了，抱歉，柳英姑娘。主顺，你给我站住！那两个筑基修士是我的。哎、啊，师叔，您误会我了。其实我就想早点带着这一千具石狮回去交差。堕天长老的大万江噬魂阵需要石狮十万具，任务没完成之前，就算回去也会再次被派出来。十万具石狮，那不就是要十万个凡人的生命？柳英姑娘，快醒醒！看来中了迷魂药，快吞下去啊，柳英姑娘！舒顺，你竟敢偷袭我！嘿嘿嘿嘿嘿嘿！师叔，湿气反噬的滋味怎么样啊？你这畜生，枉我待你如同亲徒儿！少我自己脸上贴金！你不就看我好操纵才带上我的吗？啊！每次的好处都被你一人独吞，还好意思说待我如同亲徒儿？放心吧，我会把你炼制成银尸，然后就像带亲师尊一样带你的。原来师叔的银尸已经炼制完成了，接下来就只需要认主。哈哈哈哈哈！太爽了，有了两具银尸和三具同尸，我就是石银宗主机第一人了。哈哈哈哈哈！可惜，谁？你们的计划已经败露了，只要我传话回去。所有门派都会来阻止你们。你以为自己在跟谁说话？把他们全部撕了！笑风狼王，我的同事竟然被压制了！是，果然是派不上用场的垃圾。看来，只有把那具银尸弄到手，才能解决他们。嗯，笑风狼王。就拜托你了，休想得逞！哈哈哈哈！真是多亏你了，这具银尸是属于我的了。哈哈哈！我的银尸，出来吧！呀！炼制失败了，不，应该是成功，但被反噬了。而且力量很强，你没事吧
，没事。小心老王！小心老王，回来！黑纸，他又来了。临时失去了组织，就没有灵力提供，我无法持续使用法术功法，只是单纯的肉体比较强悍而已。你身上的那两张符纸，就是你使用法术的关键。你还有一次使用法术的机会，就只是把身体强度变强而已吗？你完全不是我伙伴的对手。大玉，让他看看谁才是大力王。我只是普通的女孩子，才不是什么大力王。嗯嗯啊啊啊啊啊、还没结束哦，大玉螺旋。这里交给大玉就行，我们先把其他人救出来吧。给我快点醒来呀、啊，混蛋！没办法了，看来只能用内招了。呃、不，不可以。哦，有什么问题吗？反正只是吹气而已，不一定要自己伤吧。哦，也是啊，出来吧，吸氧精，把丹药给我吹下去。说什么？石英宗竟然谋划着这种大阴谋？不用担心，银尸已经被解决了，我们还是快点离开这里吧。啊，这些数量的石尸是怎么回事？来的之前还没有的。不小心把地板打穿了。出来了好多小僵尸，嘿嘿，是你弄出来的吗？不玩了，我累了。叶修，这可如何是好？没问题的，就交给我吧。鹰神功，东山之爪。嗯，一看这架势，就要去横扫千师的猛招。呃，就这。乌拉乌拉乌拉乌拉乌拉！你们这些臭僵尸，孙红，给老子去死吧！呃，你们安然出来了。感谢各位修士帮我等除却妖孽，感谢叶真人出手相助。叶兄弟，日后去黄州城，我再好好招待你。你不跟着一起回去吗？我只是不想跟师兄们一起走。<笑>给我记住了，你可是有欠于我的。这难道就是传说中的傲娇吗？好嘞，事都办完了，溜了溜了。先事请留步、啊，那些矿工的尸毒还没清呢。你们把所有人都集合到白啸天医馆吧，你在那儿解决他们的尸毒问题。感谢先师的大恩大德，嗯、我再也不干这种事了。不也挺好的吗？况且你也突破了，下次就应该让你来试试。哎，我这不是灵力不足吗？黄州万家万景泉老祖亲自来访。但看你忙着处理尸毒，就没打扰。留下一封请柬，先回去喽、嗯。那下一个要去的地方有着落了，也顺便去看看有没历练需要的东西。两位这就要走了吗？这里的事情已经办完了，我们就不多做打扰了。还望仙师能够施救一下住在山头上的女神医。女神医？那她为什么不下来这边？女神医。怕是有过什么不好的回忆，但他之前对我们关爱有加，是个大善人。哼，既然是个大善人，那你的委托我接受了。小红姐，九姨的情况怎么样？嗯，不太乐观。你哥哥他们呢？我已经尽力了，但情况还是没有好转。听说那些中了尸毒的村民都已经解毒了，如果我们现在下山找仙师治疗，说不定还不太晚。小红姐，不可以那么做！我们之所以选择避世，不就是为了不拖夜空哥哥的后腿吗？啊，卢青妹妹说的对，那这里就先交给我，你继续进行解毒的研究。你放心，我一定会拯救大家的。啊、有人在吗？今天有矿工村那边的预定吗？不，自尸毒被解后，就没有病人愿意来我们这边了。小红姐，你先躲藏起来，我先去看看外面的情况。啊，女神医好啊，我是来给你们看。再见。这，我来是为了给你们看卢琴。啊，你认识我、啊？我是夜空哥哥呀。啊、太好了，夜空哥哥来了，大家都有救了。
，放心吧，大家都不会有事的。算，我好像看到了空儿，这是幻觉吗？娘，空儿就在这儿。空儿还活着，真是太好了。这些年，辛苦你们了。我们都还好，只可惜小琴那丫头，因为遭到了山贼的袭击，为了救我们，不得已在身上留下了一道疤痕。疤痕？什么疤痕？没没没事啦，只是一点小伤疤而已。到底是哪里的山贼造成的？八少爷，这附近有座叫独头峰的山峰，那里的山贼头目叫罗小七。夜空。那对兄弟的尸毒我已经解除了，接下来就交给你了。哎，你要去哪儿？稍微去清理一些垃圾。啊！怎么回事？谁竟敢擅闯我独头峰？是谁？传闻中的独头峰大山贼团，也没什么了不起的嘛。你，你究竟是谁？为何要杀我的人？为什么？这个微妖。他是仙人，这无论仙师要什么，小的都可以给。那我只要你、啊。八少爷，太好了，八少爷回来了。卢俊、卢毅，你们没事了？嗯嗯，那个叫陈百轩的小仙师已经给我们驱毒了。娘，我回来了。空儿，你没事吧？空儿怎么会有事呢？倒是娘脸上的疤痕没了，整个人都漂亮了呢。你看你油嘴滑舌的，<笑>娘做了很多你喜欢吃的菜，快入座吧。嗯。婆，你从哪儿得来这样的好东西？清理垃圾时顺手捡的。话说，这究竟是什么法器？我放出灵力也无法驱使，但原来的凡人主人却可以。或许它是一件具有灵性的法器，你可以滴血试试。那我试试。哇，这算是认主了。这仙气滴血认主，我果然没猜错。等等，你说这把黄色长弓是仙气，那我要怎么使用啊？哎，别急，现在的你还没有足够的仙气去驱动仙气。等你飞升之后，能够获得更多的仙气，自然就能任意使用了。等我飞升了，那要多少年后啊？你们都不跟我回云浮宗吗？为什么？如果把娘带回去的话，那娘不就成为空儿的弱点了吗？云浮宗是修仙大派，我们凡人在里边，除了吃喝拉撒就无所事事。我不想要那样的生活。可是，花少爷，看着四周围的仙师永葆青春，就只有自己在逐渐衰老，这是一件非常痛苦的事情啊！卢俊、卢毅，你们劝劝呀！啊、抱歉啊，八少爷，我和如意在这边都有心爱的女人了。我留下吧，毕竟老祖我自由自在活了那么多年了。既然那不是他们想要的生活，就让他们快乐的生活在这里吧。我明白了，大玉，你留下保护大家。人家不是苦力，人家才不要留下。看这气氛啊你，你这时就应该说交给你才对的吧。啊，好可爱呀、啊！小女孩呀。这些糖果拿去吃吧，公子就放心吧，这里有我在，就算元婴来了也不会有事。太容易被收服了吧？空儿，嗯，一路小心。嗯，我还会再回来的。去玩家之前，先到附近的方式走一趟，也不知道这里有没有青灵谷的分号。要论灵草灵木，那边才是资源最丰厚的。嗯，有了。呵，欢迎真人驾到。呃，不知有什么可以帮忙的？我想买株千年青。哦，千年青嘛，啊，真人请稍后，容我查看一下。这就是千年云雾枝吗？总感觉和我卖给一家商号的那株有点不一样。这位道友，不知可否把你手中的那株云雾枝让给我呢？这么多云雾枝，为什么偏偏要我这一株？<笑>云雾枝也分优劣，若根茎部发白，说明是种植在普通木头上的劣种。而像你抓的那株根茎部位发红，则是种植在万年枯木上的两种。听闻姑娘这么一说，我也心动了，不然我说不定会买其他的。啊？哎
。这位道友，人家好心教你识别云雾之之法，你学会了，不该转让云雾之表示感谢吗？照你这么说，若是我给你介绍一位姑娘，你们相爱成婚之后，是不是也应该把她转让给我，表示感谢呢？这里是我万家的房事，我说卖给谁就卖给谁。这里虽然是万家方式，但你说话能代表清明谷商号吗？莫非清明谷商号不听你的，你就要把他们赶出方氏？少废话！万家二代修士张明强正式向你挑战，火鸟咒！啊！你这个无耻卑鄙的小人，竟敢偷袭我！果然还是爆炸头更适合你。你这臭小子，竟敢耍我！喂，那可是锦泉老祖的客人，还不快住手！哎呀！叶真人，你来我们访视，怎么也不说一声？那个臭小子竟然和景泉老祖有关系！瞧，大家都是自己人，也没什么深仇大恨，何必呢？对吧？这话我爱听。多少钱？省会一千八百灵石，拿去。啊，不是说散修都是穷鬼吗？怎么他扔出这么多灵石，眼睛都不眨一下？说不定他是个很富有的穷鬼。接住，害人之心不可有。防人之心不可无，不然吃亏的永远是自己。谢叶道友，散修王庭师受教了。还有一件事忘了说，张道友，行事切记谨慎，否则便是借别人的火鸟咒烫自己的头。这个臭小子，你给我等着！叶真人，张师兄可能是因为最近将要开战，所以脾气变得比较火爆。要开战？是发生什么了吗？石英宗发现我们在矿洞斩杀了他们的修士，于是让六名结丹老祖联名发来战帖。我们万家的结丹修士仅有景泉老祖一人，所以只好花灵石对外招募修士，加入抵抗战斗中来。劫灭就是我们万家成了。奇怪，石英宗如此阴险狡诈，为何会光明正大的发来战术？其中必然有诈。哈哈哈哈！叶真人。这次铁矿中仗义伸手，警犬我万分感激，这是我的一点心意，还请收下。警犬老祖太客气了，我刚刚已经吩咐下去，说石银宗的结丹老祖是我万家修士所杀，这样他们就不会报复于叶道友了。好家伙，心里护兵是吧？这不是让我不好意思不管不顾吗？<笑>此事也有我夜空种下的因，我又岂能由万家独担？叶某也要留下，和他们血战到底。<笑>叶真人果然年少英雄，柳英确实没看错人。柳英，叶真人，既然你和柳英那丫头相互有意，不如即日就结成道侣，我万家也能再添一员虎将。呃，不不不，这太快了，我和柳姑娘才见过两次面而已。哦，这也算快吗？我和夫人初次见面。第二天就拜堂成亲了，大宁是真够快。谢景泉老祖好意，叶某在云浮宗已经有了洞府，无法在外再行安家，还请谅解。啊？难道叶真人就是云浮宗内比第一，被称作外堂第一人的叶空？虽然我已经不在外堂了，但说的应该是我。原来是云浮宗的高徒，难怪小小年纪就能斩杀结丹跟银师。柳英，既然叶道友愿意留下帮忙。这段时间你就负责照顾他吧。是，别以为警犬老祖乱点鸳鸯谱，我是不会承认的。我不是已经拒绝了吗？对了，柳姑娘认识一个叫万玄真人的人吗？啊，那当然认识啦。啊，哎、啊，师尊、啊，徒弟回来了。嗯，你不是去做抵御敌人的准备了吗？师尊，他有东西想要交给您，所以就带过来了。在下云浮宗夜空。我有位同名的朋友说你有恩于他，特意托我送些丹药过来。嗯，难道是那个苍南狂徒夜空？正是。原来那个臭小子还活着，要进来喝杯茶吗？啊，在下还有事情要忙，就不多做停留了。帮我转告那个夜空，让他下次有机会亲自过来一趟。嗯，会的。这几天你就住在这里吧，小英，林姐，师姐你好。嗯，没想到你这钢铁侄女行动起来这么快啊！我只是带她过来入住而已
。来人，带叶公子去后边的小楼入住。是。看来我也要稍微做些准备才行。谁？叶道友，有空一起出去走走吗？王姑娘前来找我，有何指教吗？其实也没什么特别的事，主要是想感谢你那天对我的提醒。我筑基没多久就外出历练，又没有师门前辈陪伴，所以对外边的世界了解的不够多。但我看得出叶道友是个好人，所以想和叶道友交个朋友。啊，其实我也不是什么好人，就是看你漂亮，这才多提了一句。<笑>叶道友谦虚了。啊，你还是太单纯了。虽说很多时候对与错都是个人判断，但是我还是想要奉劝一句。有些事情，还是不要过于执着为好，否则一旦方向错了，只会落得满盘皆输的下场。虽然不是很明白你在说什么，你倒是明白呀、啊！<笑>果然，叶道友是一位值得深交的朋友呢。果然还是行动。时间差不多了吧？哎，小三，你回家修炼吧，这里有我就行。这怎么行？若是被师祖知道，我就惨了。哎，没关系，你家又不远，有检查我可以提前叫你，你也别再拽我的事了啊。哦，家人有约，张师叔果然好情趣。去，哪来这么多废话？嘿嘿，那有事记得通知我。嘿嘿嘿，这么美的事情岂能错过？嗯，这人物是怎么回事？王道友法器果然厉害，杀人于无形，在下算是见识了。有武山之主，没想到这神通还能进化到这种程度。我以为我们是朋友。你知不知道，要是这个防御阵被破，会有多少无辜的人死于非命？工程当然要死人。看来今早我跟你说的那些话，你是真的没听懂啊！你原来在那个时候。你就知道我是石英宗的人了？为什么加入石英宗，每天对着尸体的日子，真的那么开心吗？那是因为我就出生在石英宗，而且我还是暗灵根，想要修炼就只有炼尸这个选择，一点都不开心啊！我既没有女生们的小宠物，更没有朋友。做一个修仙者，真的就那么重要吗？杀了我吧！我是你憎恨的石英宗炼尸女。不过还是要谢谢你，至少我曾经拥有过一个朋友。下次见面的时候，我不会手下留情了。我们就不能成为真正的朋友吗？自古正邪不两立，你一日留在石英宗，那我们就绝不可能做朋友。这样啊，再见了，我第一个，也是最后一个朋友。这里的事后处理就交给万家的人吧，我也不好插手太多。不好，内奸不止一个。你你也在做什么？我们不是同伴吗？为什么要对我们下狠手？<笑>同伴，不过是有着共同利益关系的路人罢了。哼哼。原来是叶道友啊！叶道友也是接受石英宗委托的人吗？不，我是来取你人头的人。那我这人头还挺值钱的呀！哼<笑>，再见了喽，叶道友！别想跑！嗯，不是，一般这种情况，你不该看着我离开才对吗？别想跑！<笑>你这么拼命追我，到底是图什么呀？该死的家伙，是你逼我的，那就别怪我不客气了。去死吧！区区火浪，何足挂齿、啊。那是金光楚，难道你就是传闻中的苍南狂徒一空？既然知道了我的秘密，就不能留你活路。
，你的悬赏可谓是价值百万啊！引雷，此扇名为蛮荒山河扇，是传承了数十万年的极品法器。每一根扇骨当中，都存了一种强力法术。借我一招吧，陆雷兽，这是我这极品法器的最强一击。区区雷电，无人知道。我怎么把这事给忘了？金光厨就是古堡啊！我已经知道你的经历，你没有胜算了。冯，说过的吧，我不会在手下留情了。哼，虽然我打不过你，但我还不能逃吗？哼、嗯，呜、哦，消失了，不过是障眼法，真的跑了。可恶！那夜空现在拥有古堡法器，我根本没有与之对抗的手段。给我等着吧，待我逃出此地，必将广而告之。等我召集到足够的人手，就不信拿不下你。落雷咒、啊啊！既然你已知道我的真面目，我又怎么可能放任你离开呢？不要过来，小心我引爆诗音珠。听说诗音宗的诗音珠中蕴含有足以媲美结丹修士的力量。只要通过秘法吸收，就能瞬间成为结丹修士。但代价是，你从此往后就不再可能结婴了。只要我引爆这颗石鹰珠，你也必死无疑。识相的话，就乖乖让我离开，要不然，咱们同归于尽。啊！不许再靠近我，不然我，我要引爆了。我可没拦着你。竟是小瞧我！既然如此，你就给我陪葬吧！啊、不是吧？真是愚蠢的家伙！世英宗那群人怎么会如此好心，把这么好的真东西交给你们？不是吧？他们来了！是最低级的石匠，准备！所有人注意，全力以赴，把石匠驱除掉！哇、哦！<笑>这些金河地被你直接撞上了，难道他们打算堆尸体上来不成？真的堆上来了！这边快来人！我、哦、这么突破，这边没有了。土豪师，给我死！我继续攻击。石匠不会飞，也不会远程攻击，分出一批人飞出来，攻击堆积的石匠，降低城墙防守压力。是。是木僵尸们，使我连环攻击，雨剑柱，剑气斩。<笑>这也太轻松了吧！我还没出力呢，他们就挂了。他们简直就是一群活靶子。什么？这、啊、是什么？这是从哪里来的？啊、救命啊！我用不了灵力，快救救我！可恶，这些东西都是从哪里来的？进、啊、化、啊？这怎么可能？灵位师兄，小心前面！快让所有人都降落到城墙上，在空中会受到飞将全范围的攻击，不好对付。区区十日将就能提升到这种地步，原本还打算等到那帮人出现再出手的，现在看来不能等了。黄天威以身化剑，斩！仅仅只是结丹，就有如此威能？这些剑修。未免也太帅了！哎呀，难得弄好一半的阵眼又被埋了，看来需要重新布置了。嗯，都怪那群该死的内奸，不然我们的防守就不用那么麻烦了。为何石江的数量如此超乎寻常？因为我们揭发了石英宗的阴谋，于是各大修仙门派重点围堵在了横断山脉附近，并且布下了三层防线。横断山脉是石英宗想要回宗的必经之地，而缺乏宗内补给的长时间交战，必然会让他们陷入劣势。所以，石英宗决定侵占我们万家城，把这里当做交战的最前线。但除了万家，应该还有更好的地方才对吧？石英宗的人本就打算进行报复，他们也是顺势而为罢了。嗯，差不多这样就可以了。接下来的修复，我一个人就足够了，你就随便找点事情做吧。你在说什么啊，婉玲姐？现在重中之重的事，应该是修复好阵眼才对吧
，而且两人总比一个人要快。<笑>你这孩子还真是认真啊！哎，放心吧，剩下的事情也不多，而且。像夜空那样的好男人，可遇不可求。错过这一次，恐怕毁终生。我我为什么又说到夜空啊？像那样的男人，到底哪里好了？哦，这样吗？那我去拿下他，你也没关系喽。不行，万灵姐，我跟你说，千万别看到那种小白脸，就以为他们都是非常单纯天真的人。呃。也不用说到这种地步吧。但是为什么世英宗只派出石江，门派弟子却一个都见不着呢？哦，不是在做威慑行动吗？先用大量石江进攻，就是为了镇住我们，打击我们的士气。哼，可惜他们没有想到，我们警权老祖竟有那么强悍的实力。要不是警权老祖，说不定我们还真不好对付呢。那些石江的尸体为什么要搬出去，而不是就地处理？那是因为石江体内蕴含着毒素，如果我们就地处理的话，反而会让毒素释放出来，变得更加危险，所以才需要把尸体都搬出去。难道说，下面的人快把尸体都扔了，离开原地，回来城墙这里？呃，叶道友，你这是？石英宗的人想要引爆石江尸体，所以派出大量的石江，为的就是让我们松懈，然后一口气突破我们的正面防线。啊，你说什么？全员注意！把手中的尸体扔掉，然后远离尸体，否则将会被释放波及。真的假的？快<笑>快，快给我看这里！此言当真？那我们岂不是很危险？万姐，我们也退一脚。小英，你一定要活下去啊！可恶！石英宗的人竟然如此卑鄙！我。你们看那边，是不是有什么要来了？是石英宗的人，他们真的到部队来了。耶、啊！万、yeah! yeah! 景泉，你就和当初一样，还是那么疏忽大意。请弟子听令，把石英宗众人给我拿下。冲啊！灵药山弟子听令，消灭石英宗，一个不留。杀！还活着的万家弟子，给我死守住法阵缺口，万死不辞。你没事吧？我没事。你快找个安全的地方先躲起来吧。敌人最低也是筑基修为，你这种炼器弟子并不能发挥作用。可是，你想要辜负他人付出性命救下的这条命吗？我不要死了。放心吧，我是绝对不会死的。原来这才是你的计谋嘛。嗯。姐，那个炼成阵，难道他们想要现场炼制出一具金尸吗？金尸的威力堪比元婴，我们这里无人能与之抗衡，必须要阻止他们。走，虽然我们只不过是结丹初期，但想要过去，请问过我们再说吧。哇，还真是没完没了。可恶，要不是被担心舒恩发现身份，早就火力全开了。虽然不能展现所有实力，但处理你们这些喽喽还是绰绰有余的。定休克疗法、啊。那是什么？别碍事儿，孽、啊！现在过去，已经来不及了。凡尘天威，深化剑，斩！哈哈哈！万景泉，你终究还是晚了一步啊！区区一具尸体，别来挡道！哈哈哈！军师可是有原因之能，岂是区区结丹能解决？普通的攻击不行，那就用更大的威力，一击斩落。一剑择一，定九式。给我破、啊！怎么可能？啊！龙、啊、天威已逝、啊啊啊。黄天威已身化剑，神剑此一
无意义的挣扎。军师，认得他。冠景泉，这叫聪明反被聪明误，你的行为反而成为了雷击的助力。他竟然能驱散雷击，不好，他正在进入领悟状态。警示，快阻止他！休想！你去保全一下万景泉，这就没有人可以抗衡金师了。那是什么东西？竟然可以抵挡住金狮的攻击！所有携带银狮的人注意，让你们的银狮一同攻击那龟壳法器。是。我们上辈子是拆迁队的吗？别拆了，别拆了，再拆就真要办了！拜托了，宝贝法器，你一定要扛住啊，不然我这条小命就要交代在这儿了。金犬老祖，你最好能领悟些什么，不然我们所有人都要交代在这里。继续这样不行，再耗下去也只会是竹篮打水一场空，不能让那么多战力浪费在那里。龟壳那边有金狮处理，其他人继续进攻。是，大家快进来！警犬老祖此刻不在场，我们必须守住法阵。守护古树的种子，也只好用在这里了。发生了什么？爆炸！哪里发生爆炸？快跑,跑,跑,跑！这些粉末会引发爆炸。啊！清明谷的古树挡住了我们进攻的步伐，我们没办法取得突破。钟坤，这边精血收集不够，我们再耗下去就坏事了。到时堕天老祖一定不会饶过我们的。我明白。金师，把那棵树给我砸了！怎么突然没声了？难道是放弃了？那是因为他们继续在这里浪费时间没有意义。他们是想要先杀掉其他人，再集中起来对付我。警犬老祖，您终于醒了。嗯，多亏了你，不然老夫可能就死在外边了。你的性格倒是挺适合做剑修的。怎么样，有没有兴趣跟我学剑修啊？我已经领悟了地剑合一，此战结束就准备冲击元婴期。只要你肯留下，在我闭关期间，你就是万家城主。剑、啊、修的威力虽大，可是并不适合我。再说，我已经有了合适的基本功法，我不想再换了。老祖，你还是快去救人吧，别忙着挖墙脚了。<笑>你这小子果然有意思。不管怎么说，你也救了我一条命，我多少还是要给点回报的。这是我修改过的斩空剑诀。<笑>它和原来的功法不同，不需要你放弃原有功法就可以修炼。尽管比不上真正的剑修，但也能帮助你提升剑术。把法器收起来吧。老祖有办法解决这场大混战了吗？哼，你以为老夫是谁？武术的攻击对金师完全不奏效。完了，完了，我们全都要完了！要斗啊！要先放弃。你就这么一定会收尸了。金师，继续上啊！让那些正派人士好好感受一下绝望吧。金师已破，敌人已是风中残烛。所有人注意，把敌人一个不留的全数歼灭。胜利就在眼前，大家出啊！纵使心神俱灭，我们也绝不当懦夫。所有人，给我冲！万景泉的老家伙还不错呢，正如需要我冒险去剖析指挥京师的人，现在看来没有必要。万景泉，多亏了你，才让我们收集足够的惊喜。要是你们一直龟缩不肯出来，我还真不知道怎么办。起。那是，所有人都听着，你们快退出法阵外！不好，这是传送阵。欢迎回归，我师音宗的弟子们，你们辛苦了。
，炼器弟子每人奖凝尸聚阴丸一枚，筑基弟子每人两枚，另加五百灵石。结丹老祖另行奖励。老祖英明，弟子万万岁不辞。该死！大红灰袍，我们刚刚不是还在万家城吗？怎么会被传送到这里的？逃一个是一个，逃出去的人一定要替死去的人收尸，别让石英宗的畜生拿大家的尸体炼尸。<笑>钟坤这事儿办得确实漂亮，给我送了这么多蚊子，那我就勉为其难，拍死他们吧。哟<笑>，还有一只小老鼠藏在蚊子群里呢。拜见两位老祖，云福宗曹光老祖唯一亲传，仅此一家，绝无分号的弟子。夜空有礼了，不能轻举妄动，否则就会和其他人的下场一样。你还有什么要说的吗？云福宗对内堂外堂弟子极度不公，更有曹光的孙子曹俊峰对我虎视眈眈，因此晚辈已经和云福宗闹翻，想要另投别派。晚辈逃出云福宗时，顺手取了云福宗的正宗之宝，一二三四五六七福当献礼。望老祖们能够准许我入门。一二三四五六七福，云福宗正宗之宝的名字怎么这么怪？有何寓意吗？寓意就是，王八，再见，血盾福。你逃跑也就算了，竟然还敢骂我是王八！血盾福每一次使用都会对使用者造成巨大伤害，他逃不远的。我这就去把他带回来。站住！<咳>现在当务之急不是找他。宗里的大事要快了，没时间耽搁。是，宗弟子注意，即刻启程回宗。是。